白家无忧，一辈子只得了两个公主，也帮不了你皇帝千秋江山多少。如今，皇后再度遇喜，若得个公主多好，以后可以为你远嫁边地，安宁江山，胜过你的百万雄兵啊！皇娘。打听出什么了？禀太后，准噶尔部的达瓦齐杀了首领多尔扎，然后自立，前朝都乱了。什么？俄父死了？是。端书长公主的信到了，你们也都看了，都怎么说啊？皇上，长公主亲自修书，恳请朝廷出兵平定准噶尔内乱，言辞切切。此次多尔扎被杀。约是达瓦齐趁其不备暗杀，顺势否定部落自立。此人行事阴险狡诈，不是善于之辈。皇上，达瓦齐自知根基未稳，修书向朝廷归顺，倒也是识时务啊。他要是归顺也就罢了。你们仔细看过这信函上写的是什么吗？达瓦齐要求。迎娶端书长公主为正妻，此事只怕要和太后商议。这事儿要朕如何向皇娘启齿？这达瓦齐无耻之极！皇上，您鄙夷达瓦齐，乃人之常情，可可眼下咱们打不起啊！若是能嫁女，以使准噶尔平静。这也算是善事。端书长公主即使再嫁，也绝不会嫁给达瓦齐那个杀夫仇人吧？皇上，此事若处理不当，恐伤太后之心，有违孝道啊！可是达瓦齐素来与边地韩部彼此亲近，若此刻发兵，达瓦齐一定会与边地韩部连成一片。到时，我军会因战线拉得太长。而疲于应付。为了根治水患，近年来国库的银子都流进了河道，根本不够支撑大军征战半年的。而且这回河工上贪污清亏甚厉，江南水患又泛滥之时，接下来就是赈灾重修拨粮之时，处处都需要银子。皇上，以微臣之见，能不打，还是不打的好。皇上，福家姑姑来了，说太后请您前往长春仙馆。你去转告，朕有要事走不开，等朕一得空，就去向太后请安。这，皇娘别太难过。嗯。儿臣给皇额娘请安。嗯。皇嫂万安，柔淑长公主安，坐吧，谢皇额娘。皇额娘，天气燥热，儿臣给皇额娘准备了燕窝雪梨爽，还请皇额娘一尝，难为皇后的一番心。哀家心里火烧火燎的，再好的东西也吃不下。皇额娘牵挂端书长公主，皇上和儿臣的心思也是一样的。皇上这几日在勤政殿议事，议的就是准噶尔之事。准噶尔之事有什么可在意的？达瓦齐拥兵自立，杀害俄父，乃是乱臣贼子。怎的，皇帝不早早的下令出兵，平定准噶尔内乱？儿臣身在后宫。怎敢智慧前朝政事啊？哼，后宫不得干政。嗯，好啊。你是国母，是皇后，哀家不与你谈政事，那就谈家事，如何？儿臣洗耳恭听。
横处，那哀家长女，先前下嫁蒙古，是为国事，哀家心里再不舍，也不能阻止。可如今，横处丧夫，哀家只是想把自己已够悲苦的女儿接回宫中，安度余生。哀家的这点为母之心，皇后啊，你能懂得的。儿臣懂得。阿春也以为然母，懂得皇阿娘此心。皇阿娘只是想与皇兄说句母子话，这个心愿，也请皇嫂能够带给皇兄。皇阿娘的意思，阿春明白了。皇上，你一天都没吃东西了，要不要喝点甜汤垫一垫？嘴里发苦，吃不下。那画着圈的是准格尔部和韩部。嗯，韩部与达瓦齐亲近，若是。无韩部暗中支持，达瓦齐没那么快就兵变夺权。若是真打准噶尔，韩部出兵相助的话，那可就棘手了。那皇上要打这一仗吗？这一入夏，江南各处就报水患，这修堤、赈灾，都要花银两。哪还经得起这战事啊？更担不起。准格尔和韩部两处的战火。端书长公主在嫁之事，皇上忧心，皇额娘也是。这与其两相里互相猜测，倒不如把心里的话说个明白。皇娘来找你了。嗯，朕的心里为难，不想见皇娘。心里为难，是皇上已经拿定了主意了。朕能和前朝大臣说的事儿，也不怕跟皇额娘坦白。若若皇额娘比前朝大臣知道的还晚，那就有违了皇上仁孝治天下的本意了。但若是朕说出的话难听呢？只要是真心的话就好。刚泡好的碧螺春，皇帝，喝口茶再说话吧。皇娘，儿子来，是为了达瓦齐，求取横处妹妹之事。皇帝既然开门见山，那哀家就直问了：这件事，皇帝打算怎么做？横处妹妹尚年轻，儿子认为。他不该孤老终身。达瓦齐骁勇善战，有勇有谋，是个可依附的人选。皇帝，皇娘，要是国库充盈，朕会摊开手，不顾一切的去平定准格尔。但如今水患连绵，贪官祸国，局势未定。的确不是用兵之时啊！横冲妹妹委屈，朕的心里也是苦啊
，当年为报社稷安定，哀家心里再不舍，也只能让横绰远嫁准格儿。可如今他夫君已死，皇帝身为兄长，不接回身处内乱之中的妹妹，还要他再度远嫁，还嫁于杀他夫君的仇人，这置皇家的颜面于何地啊？身为公主，婚嫁只为保社稷安宁。咱们满洲也有在家的习俗。当年董鄂氏也是在家顺治爷，才成为皇贵妃的呀。彼时大清刚刚入关，未顺民俗。如今大清建国百年，难道还要学关外那些未开化之时的遗俗？让百姓们在背后嘲笑我们还是未开化的模样，睡在京城的地界儿上，还留着满洲地窖的习气吗？朕也想迎回妹妹，可如今达瓦齐在准格尔深得民心，得清贵的拥戴，他也暗中和边地韩部勾结，若是贸然出兵，逼急了他们联手出击。会成为心腹大患呢。所以，你要女人换你江山安定。江山为要，你嫡亲妹妹就可以弃之不顾吗？你果然是个好皇帝，好皇帝啊！皇娘的指责，儿子无话可说。可皇娘想想，如今横戳妹妹被软禁在准格尔。若是咱们贸然用兵，惹急了达瓦齐，以致恼羞成怒，毁了横绰妹妹的名节，甚至把她给杀了，那又当如何呢？你是皇帝，大可以对达瓦齐虚与委蛇，或安抚，或和谈，让他们暂且放下戒心。无论如何，哀家要横绰立刻平安回来，不能在那危险之地待着。达瓦齐不蠢呐、啊，如今横绰妹妹。是他手中重要的棋子，他不会轻易放走的。如要安抚他，只有答应他的请求。那就派兵，除了这个肘腋之患，夺回横绰呀。那更是万万不可啊，皇额娘。若是开战，咱们赢了，达瓦齐会拿横冲妹妹泄愤；若是咱们输了，他更会拿横冲妹妹要挟我们。不到赔银赔地，他是不会罢休的。所以啊，你还是怕达瓦齐，要用横绰来要挟你，让你付出其他的东西吧。如今，你不费一兵一卒就换回准格尔的安宁，你自然是肯的。这可怜劲儿的，这宫里的女人，即便贵为公主，也逃不出受人摆布的命运。皇娘，孝贤皇后是朕的发妻。当年蒙古求娶和亲公主，她也是小以大义啊。皇帝有这样的贤妻，真是皇帝的好福气。哀家无用，一辈子只得了两个公主，也帮不了你皇帝千秋江山多少。如今，皇后再度遇喜。若得个公主多好，以后可以为你远嫁边地，安宁江山，胜过你的百万雄兵啊！皇娘，皇娘息怒，儿子只希望皇娘明白。您是大清的皇太后，一切要以国事为重。这就是当年哀家选的好儿子，好皇帝啊！奴婢恭送皇上。
臣妾给皇上请安。起来。你怎么来了？皇上拜见皇额娘，臣妾放心不下呀。朕想和你说说话。嗯。彭卓是朕的妹妹，与我是相伴，兄妹情深。可这些征战沙场的将士，何尝不是母亲的爱子，家中的兄弟？他们何尝不是用自己的性命守护着大好河山？朕没办法。如果牺牲一个公主的婚姻，能让大清的男儿少些抛头颅。洒热血，少些无谓的牺牲，那么朕也只能这么做了。皇上确实有皇上的难处，可皇娘不会原谅朕了。从旁的地方尽孝，总能弥补一二的。难了，朕总是血亲缘薄。孤家寡人，不是还有臣妾呢吗？太医院成文，说姐姐的诞日在七月下旬。上一胎瞧你的肚子是尖尖的，这一胎却偏圆，想来是个公主吧？怀永基的时候多少得谨慎，明明爱吃酸，却偏偏要说爱吃辣。如今倒是真的爱吃辣了，也许是个公主吧。公主好啊，公主贴心。是啊，只是公主多是远嫁的命数，生于帝王家，也多是无奈。段叔长公主再嫁的事定下了吗？嗯，皇上已经下旨立了达瓦齐为亲王迎娶公主，礼部和内务府也都在准备嫁妆了。再怎么准备着，也得是悄悄的。大清自开国以来，还没有公主再嫁的事呢。是啊，所以皇上已经给公主密旨，让她一切以国事为重，切勿有轻生之念。公主在外是太后的掣肘，太后在内是公主的顾虑，彼此牵念，就碎了皇上的心意了。